Tisztelt elnök asszony, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, 2009-ben volt alkalmam először beszámolni a személyben szeretemnek a Erika Petesség aktivitásairól, akik a korit voltak azon az önjöldáson, ha összetudják hasonlítani, hogy 2009 óta milyen változások történtek. Nagyon röviden az egyetem az első ember tulajdonképpen egy összefoglalást láthatnak, erről fogok ma beszélni. Ezek azok a klinikák, akik aktívan részt vesznek a ritka betegek ellátásában, de lehet látni, hogy mindkét gyermekgyógyászati klinika, mindhárom belgyógyászati klinika, neurológiai klinika, szülészeti nőgyógyászati klinika, immunológiai bőrgyógyászati személyszerűlegi részeti klinika, és természetesen a különböző diagnosztikus egységek, sőt, Örömmel jelentettem, hogy néhány elméleti intézet is részt vesz a ritka betegségek a diagnosztikájában. 2008-ban, november 21-én született meg az a döntés a szemákos által, hogy a diagnosztika optimalizálása, a kezelési stratégia optimalizálása, amit az elemtási rendszer javítása érdekében valamit lépünk el, és ekkor döntöttünk a szenátus, hogy megalakítja a ritkaneurológiai betegségek célból. Azért kellett a ritkaneurológiai betegségek kerültek a ritkaneurológiai betegségek célból, hiszen lehet fontosabb a neurológiai vannak ritkaneurológiai számok. Arról hallottak meg, hogy nem jelent a ritkaneurológiai betegségek Ezek a 
championship, they have a target three certain diseases because many, in many cases these uh, rare diseases cannot be treated, but we can only eliminate the symptoms. I told you that we are a, a, a theoretical center and we are being provided with the tools, which means that we do not have to purchase these uh, equipment and machines that are very expensive, but we can actually have uh, slots where we can use them. At the first uh, uh, clinic of uh, internal diseases, you can see the larger uh, granular uh, and uh, the marginal zone lymph and uh, the large suggestion of uh, this and this is which is a neurological and internal disease. It has got certain, uh, certain uh, uh, relevances as well. And uh, clinic number two is first of all the neurological and the neurological uh, 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 cancers are uh, the ones that is uh, mostly uh, malignant uh, diseases of uh, um, endocrinological origin, and here by you can see the list of the diseases that are treated there. And they do a lot uh, in order to cure their patients. The hereditary and the chronological um, uh, tumors and uh, uh, the some others uh, are also the main profile of that. Uh, clinic number three has an excellent working group, the hereditary and the uh, uh, center, and Father is going to talk about their job, and mastocytosis uh, is the Uh, 
nagyon intenzíven bekapcsolódik a, a betegség ellátásába. Ők a születési hibákok a regisztrálásában aktívak, évente 80 század detektálnak, és speciális vizsgálatok a szívkorai fejlődési rendellenességeinek keresése már a mozatokorban a Összegyűjtöttük, hogy a Szemmelweis Egyetemen a ritka betegségek a genetikai diagnosztikáknak a szolgálatában hányféle diagnosztikai módszer át, és mint látható, 120 vizsgálatot sikerült azonosítani az ábrán felsorolt területeken. Ezek az információk és az egyetemek a honlapján hamarosan láthatók, de szerint lehet, hogy milyen genetikai vizsgálatok, akitől lehet mérni, és milyen információk is ezeket a vizsgálatokat. Mi is fontosnak tartjuk az oktatást, mint graduális vagy posztgraduális betegek szintjén is. A graduális képzésben a klinikai genetikai egyelőre változtattunk a régi kurikulumon, és sikerült a ritka betegséget is becsempészni. Majd a új tartalom, tartalommal indul 2011-ben a klinikai genetikai kurikulum, a posztgraduális képzésben különböző kérdéseket sokat tartunk itt a felső pontban, egy ilyen neurogenetikai irányú kérdéseket a képét lehet látni. És hát a laikus képzésben, ami a minden tudás egyetemen mindenki tudja, most fordulunk a valós professzor úr, aki a, a, a ritka neurológiai betegségeknek a, a hálózatában is benne van, ugye éppen a, egy hónap. Nem csak a, a gyakori betegségek, hanem a ritka betegségek szempontjából is. És intézetünknek van egy molekuláris medicina mindenkinek című laikus kutató sorozata, amely évente kettő-három alkalommal szokott olyan témákról, mert adókat hívjuk, hogy a betegeket érdekel. És itt egy álom, amit szeretnék, hogy megvalósuljon. Ez nagyon hasonlít ahhoz, amit a Friedler a professzor úr elmondott, hogy Debrecenben mi történik tulajdonképpen. Ez egy, még nem megvalósult, de szemben veszedettem, hogy szeretnék egy, egy olyan diszpécser központot indítani, ahová akár a körzeti orvos területi szakellátás, de saját maga a beteg is fordulhatnak. Tehát akár beutaló nélkül is érkezhetne, hiszen sok esetben a betegek az interneten találják meg a saját betegségüket, és ahhoz kérnek segítséget. De jó lenne, ha lenne egy rendező, hogy körzeti orvos területi szakellátás és egy diszpécser központ, és ennek a, a, a diszpécser központ pedig a különböző ellátóhely felé tudja a betegeket ö, tovább irányítani, de természetesen nincs korlátozva az sem, hogy a közvetlenül a területi szakellátás az illető speciális klinikára, tehát a speciális ellátóhelyre irányítsa a beteget, csak abban az esetben kell a diszpécser központba menni, ha nincsen ö, gondolata a, 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 akár az alapellátónak, akár az orvosnak, hogy vajon melyik klinikán is kellene elkezdeni, mert egy többszervi érintettség betegségről van szó. És természetesen ugye a, a beteg is megkeresheti külön az ellátóhelyeket is, és ugye fölrajzoltam az ORP-t és az ogyat, és úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a ritka betegek ellátásában, hogy legyen egy nagyon szoros párbeszéd a finanszírozóval, illetve az Országos Gyógyszerészeti Intézettel, és hogy ezt ne külön-külön minden egyes klinikának saját maga kelljen megtenni, hogy ne terheljük a rengeteg telefonnal, talán úgy gondoljuk, hogy egy, ez a ritka betegség központ fölvállalhatná ezt a feladatot, és hogy őt közvetlenül a kapcsolatot itt elsősorban az egyedi méltányossági kérelmekről van szó, hiszen hogy sok esetben meg kell keresnünk, és akkor így egy kicsit organizáltabban tudnánk ezeket a kéréseket is továbbítani, mind az OEP, mind az OGI felé. Ez természetesen egy terv. És vannak még más terveink is, a regisztereket szeretnénk harmonizálni, a biobankban szeretnénk, hogyha nagyobb hangsúlyt kapnának a ritka betegségek biobankjai, és a kutatási projektek is nagyobb támogatást igényelnek. A Szemmelweis Egyetemnek a ritka betegség ellátásához is természetesen számos kapcsolódó betegszervezet van közül, hogy szeretnénk néhány logóját feltüntetni, és ezzel szeretném is megköszönni. Köszönjük szépen, ez a Szemmelweis Egyetem gyakorlata is, talán a jövője. Négy különböző megoldást láttunk. Négy egyetemben mutatkozott. Kérném szépen, hogy kinek van kérdése, megjegyezni valója, hozzáfűzni valója.
Do you have any comments or any questions for us? Én a Román Tamás ki vagyok az MPS Pariszal-Szaharidődés társaságból, és itt elhangzott, hogy a ritka beteg az a ritka betegség, amit egy orvos életében egyszer lát esetleg. Na most erre nekem volna egy javaslatom, amit eddig még nem adtam elő, hogy tulajdonképpen a beteg szervezetek időnként rendeznek összejöveteleket, mi a milyen konferenciákat rendez, ahol orvosi program is van. Ha eljönnek az orvosok, akkor egy ilyen konferencia alkalmában a családokkal és a gyerekekkel találkozhatnának. Nem egyel, nem kettővel, hanem a magyar esetének a zömével. Tehát ez egy nagyon jó lehetőség lenne arra, hogy ne életükben egy beteget lássanak, nem többet. És mondjuk épp az MPS annyira jellegzetes lalakkal jár együtt, hogyha egyszer egy orvos látott több ilyen gyereket, az mindig föl fogja ismerni. Úgyhogy várjuk szeretettel. Mindig föl van a honlapunkban, amikor van a konferencia, mindenki szívesen látunk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a megjegyzést, csak megerősíteni tudom, én néhány alkalmam voltam, és az valóban így van. Az ember megjegyzés megtalálja az MPS. Kinek van kérdése, megjegyzése nincs, akkor majd a beszélgetésekben, és akkor megyünk tovább.